효에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 예. 과연 효라는 것은 말로만 효, 효하는데 음. 과연 진실로 어떻게 효를 해야 가장 바람직한 인간다운 참방으로 살아가겠습니까? 음, 예. 어, 효의 본문을 해놓은 것은 우리 사이트 들어가서 효탁 치면 쫙 나옵니다. 그걸 듣기를 바라고 이제 오늘 질문이 왔으니까 하면 더 우리가 잡아 들어가자. 부모님이 나를 키워주시고 그죠? 어, 부모님 날 키워주셨으니까 나는 부모님한테 혼신을 다 해야 되죠. 잘못 생각하는 것이다. 이 상식은 잘못 생각하는 거니까 깨라. 부모님은 내하고 어떤 관계인지를 알아야 된다. 부모님은 혈육으로 너한테 준 인연법으로 인연이 걸린 것이다. 음, 자식과 부모는 너희들은 자연이 준 인연이지 네가 인연을 만드는 게 아니에요. 음, 인연은 내가 만드는 게 아니다. 자연에서 어, 하느님이 우리한테 인연법을 어, 지어주시는 거다. 그러면 인연을 우리가 어떻게 상대해야 되는지를 바르게 알아야 된다. 어. 인연은 의무가 있어서 인연을 주는 것이다. 답부터 이야기한. 어. 의무가 있어서 인연을 주기 때문에 이 의무가 뭔지를 알고 의무를 바르게 이행하는 것이 인연법에 대한 감사함이다. 이렇게. 어. 어. 이렇게 하면 그러면 자식은 또 이게 부모님한테 어떻게 해야 되냐. 아, 자식 미아로 사는 겁니다. 바래서도 안 되고 바라는 것은 옳은 게 아니다. 부모님이 자식한테 뭘 해주기를 바라는 건 옳은 게 아닙니다. 그래서 자식은 뭐를 해줘야 된다는 의무의 강박관념을 갖게끔 배워서도 안 된다. 아, 자식은 네가 훌륭하게 성장해 주는 것만이 효가 된다. 니를 잘 갖추어서 훌륭하게 성장해 주는 것만이 효가 된다. 어. 그럼 나를 키우고 뒷바라지 해주면 그만큼 도와주셨는데 이러다가 내가 훌륭하게 성장을 했다면 그 자체가 효다. 그럼 훌륭하게 됐을 때는 어떤 일이 일어나냐. 부모 곁을 떠난다. 떠납니다. 정확하게 일어나는 게 만일에 그래 됐다고 칠때 내가 훌륭하게 성장을 했으면 부모 옆에 붙어 있지 않게 돼 있다. 훌륭한 것은 질량을 그만큼 담은 것인데 이는 많은 사람들을 위해서 뭐 활동을 하게끔 돼 있는 것이지 부모 옆에서 부모님 밥도 먹이게 만들어 있다 이 말이야. 자식과 부모가 멀리 떨어져서 큰 일을 한다거든 이거는 최고의 효다. 평생에 아무나 안 찾아와도 돼. 내 자식이 빛나게 살고 있어. 사람들한테 존중받고 거기에다가 더 훌륭해지니까 이것이 존경받고 백성들한테 크게 존경받으면 거기서 할 일을 많이 하고 있어. 이러면 부모님이 어떻게 했는가? 원한이 없는 겁니다. 자식이 바쁜데도 하면 갔으면 하니까 아니 오지마. 너가 얼마나 바쁜데 이게 올 시간이 있느냐? 이것이 부모다 이 말이에요. 최고의 효입니다. 안 와도 섭섭하지 않아. 즐겁고 기쁘다. 내가 바로 이게 키웠다면 자식이 그렇게 되는 겁니다. 그러면 그 자식이 한이 활동이 이것이 전부 다내 앞으로 해양이 들어와서 내가 해탈한다. 그 공덕을 내가 받는다. 이게 효예. 나는 부모님이 병들어서 누웠어. 내가 갖고 똥을 받아내. 그래 놓고 이걸 갖다가 한 20년을 똥을 받아내니까 나라에서 효녀상을 줬어. 효, 효부? 어. 나라가 미친 짓을 하는 겁니다. 에? 부모님이 왜똥 사고 있는지를 봤어야지. 어. 자식을 잘못 키워서 어? 의무를 바르게 하지 못해서 그래서 내한테 병이 들게 만든다. 어? 그러면 자식은 사회에서 필요한 일을 하지 못하고 
돌아와서 내 똥을 받아내면서 네 인생은 조졌다. 뚜의 수로 지금 망치는 겁니다. 뚜의 수로. 어? 어, 내 부모님은 똥 사고 나는 똥 받아내고 그러다 뒤진다. 잘 살았다 효도함에. 아주. 그 똥을 삶에 받아낼 때그 부모가 살아있다는 라게 얼마나 지옥인가. 이 자식을 쳐다보면 저 악기를 내가 다 맡고 있으니 이것은 대못을 받고 앉았는데 이것이 한이 맺히고 맺히게 만들어 놓고 효도했다고 효행상을 아이고. 부모님이 병들고 누웠거든 피눈물로 씹어 삼기 위해서 왜 이랬을까? 다시 연구하고 살피고 내가 어려워지지 않는데 부모님이 힘들다고? 내가 걱정거리를 주면 부모님이 알아 누보여 어? 자식을 키우는데 실패했으니까 내가 실패하고 자식이 실패해서 돌아오니까 가슴이 들컹하는 거죠. 무거운 짐을 이게 받아드는 거죠. 이래서 부모님이 지금 자빠지고 있는데 잘못 키운 자식은 나를 병들게 하고 잘 키운 자식은 나를 이 미소가 나오게 한다 이 말이야. 에? 자식이 활동을 잘하는데 어떻게 내가 아픈 거? 그 공덕이 내한테 오고 있는데. 부모가 아픈 것은 지금 너희들이 관계를 잘못해서 일어나는 일이다. 인연을 줬는데 인연을 어, 우리가 너가 해야 될 어, 인연 법칙에 의무를 다 하지 못하고 다른 방법으로 갔기 때문에 여기서부터 인생이 꼬이는 거다. 응? 우리가 혈육이라니까 가족인 줄 알아요. 세계가 앞으로 이 인류 사회가 다시 공부를 해야 되는 첫 단추. 인연법과 가족을 알라. 응? 이거는 세계가 다 같이 공부를 해야 돼. 우리부터 해서 세계가 가족이 누굽니까 물으면 이걸 말할 수 있어야. 그래야 공부가 된 사람이. 가족이라는 것은 인연은 자연이 우리한테 어 인연을 연결해 줌으로써 의무를 행함이고 가족은 너희들이 상생으로 노력을 해서 만들어 가는 것이다. 이게 가족이. 끄떡하면 우리 가족이라며. 나는 세상에 다니면서 만행을 다니면 다 살폈어. 가족이 안 보이더라. 가족이 없어. 인연은 됐을지 몰라도 너희들은 가족된 사람이 인류에 단한 명도 지금 존재하지 않는다. 인연을 줘서 이 인연법도 아직까지 깨치질 못했고 어. 서로가 덕되게 사는 사람을 나는 본 적이 없다. 그래서 진리로 갖고 자연의 법칙으로 다시 아리키는 겁니다. 이것이 우리 후세한테는 엄청난 지금 앞에 살아가는 길이 되기 때문에 우리부터 공부하는 것이 이것이 후세들한테 남기는 거예요. 효를 한 번에 논하지 마라. 이 대한민국의 조선이 효의 나라라 했다. 언젠가는. 그런데 오늘날에 지금 어떻게 우리가 변하고 있는가. 효가 우리가 하는 게 효가 아님을 만천하의 인류에 지금 드러내고 있다. 우리가 논리 가지고 효라고 만들었던 것들이 이것이 효가 아님을 인류 만천하에 알리기 위해서는 우리는 폐륜을 지금 일으켜야만 가능합니다. 어떻게 효를 자랑하던 나라고 마지막에 가서 모순이 드러나는 것이 너희들이 효라고 자꾸 이렇게 부추기 가며 가던 것만 갖고 지금 인류의 해답을 찾을 수 있느냐. 이제는 아닌 거는 전부 다 깨집니다. 여기서 새로운 답을 찾아라. 이것이 새로운 패러다임이고 신패러다임이고 인류를 이끌어 가야 될 그런 법이다. 효는 함부로 논하지 마라. 내가 부모님한테 잘한 것이 잘한 거라고 생각을 하는 그네 논리는 다시 정립을 해야 될 것이다. 자식이라고 나는 잘 키웠다고 생각하는데 그는 시간 지나봐야 하는 것이다. 얻은 만큼 어느 질량으로 잘 키웠는지는 다시 만져봐야 된다. 
자식은 의무를 다해서 내가 키울 뿐이지 그 자식은 내가 햄 만큼 세상에 웃음에 살고 존중받고 존경받을 것이고 괴로움을 당할 것이고 내가 햄 만큼 바르게 한 것은 정확하게 표가 나게 돼 있다. 0.1mm도 틀리지 않게 다 드러난다. 그게 오늘날 이사입니다. 새로운 효의 근본을 새로 써야 될 것이다. 부모님을 내가 부모님한테 영양제 사드리고 민크 코트 사드리고 부모님 덩어리 두드리진 게 효가 아니다 이 말이에요. 이걸 두드릴 일이 내 손에는 없어야 된다. 내할 일이 이 사회 너무 많아서 이 사회를 위해서 충분히 내가 활동을 할때 부모님은 건강하심을 알라. 여기 효과 되는 겁니다. 어, 어, 조금 이해가 됩니까?